Muchos son los mitos en torno al fenómeno conocido como la canícula. Aunque algunos suelen ser inofensivos, otros en cambio podrían poner en riesgo su salud. Por muchas generaciones se afirmaba que en esta temporada las heridas no cerraban, que las frutas se caían, que las flores se secaban. Sin embargo, no existen pruebas científicas al respecto. Lo cierto es que durante la canícula, que se caracteriza por altas temperaturas, se deben extremar precauciones sobre todo en personas de grupos vulnerables como menores de 5 años y adultos mayores, recomienda la doctora Pamela Estefany Martínez Herbert. Mucha gente pregunta si es adecuado o conveniente desparasitarse durante este periodo. Eh, la verdad el periodo no tiene nada que ver es más que nada un mito, no hay un tema científico que lo respalde de que, de que en esta temporada de extremo calor eh, afecte un desparasitante o no. Eh, sin embargo, la desparasitación debe de ser siempre bajo prescripción médica. Yo creo que, que el paciente lo relacionaba el daño del desparasitante en época de canícula, que es extremo calor. Se dice que esta temporada se caracteriza porque aumenta la temperatura, lo que podría relacionarse al aumento en el número de enfermedades infecciosas y las relacionadas con los golpes de calor. El uso de purgantes que algunos utilizan para depurar el cuerpo podría ser contraproducente. Si una purga es como un laxante, la gente tiene la creencia de que al purgarse va a limpiarse, va a limpiar su cuerpo, realmente solo vas a provocarte una una diarrea, que son evacuaciones líquidas, y eso pues es contraproducente en esta época de mucho calor porque vas a agregar deshidratación a tu cuerpo, si lo que queremos cuidar es eh, que tenga adecuada cantidad de líquido y al, y al purgarse, pues van a, van a, este, a hay peligro de deshidratarse. Eh, les recomiendo que no hagan las purgas, sobre todo en niños menores de 5 años, que son los más propensos a sufrir las consecuencias de una deshidratación. Es un mito que la canícula dure exactamente 40 días, ya que según la Comisión Nacional del Agua, es difícil pronosticar el inicio, la duración e intensidad del fenómeno. Dependiendo de las condiciones atmosféricas, podría extenderse hasta 60 días. Durante este periodo se recomienda evitar la exposición directa al sol por mucho tiempo, usar ropa de algodón, tomar abundante agua, usar bloqueador de forma regular y cuidar especialmente a niños, adultos, mayores y mascotas. Para Noticias TVT, Flor García.